Jadi sebab itulah di antara benda yang perlu kita pahal juga antaranya ialah bapa yang jadi royalty minyak ni lama bayar. Bapa yang jadi lama. Macam tak sini bayar ja. Dengan bayar dah, kelate tak sini bayar. Kalau lepas dia alas set. Alas setnya ialah kerana kelate ni sama dengan kerja pusat. Akhirnya dalam mesyuarat esko tahun lepas lagi kerajaan negeri Datuk Ahmad Yaakob dan pimpin esko kerajaan negeri kita buat keputusan tarik sama untuk kepentingan ayam gaya kelate. Ni berjiwa besar kerajaan negeri. Sama-sama ni bapa, sama ni kan memang tak bayar, bukan nak sama-sama saja. Kalau dia bayar tak ada kabar dah. Enggak sampai pada sini sini, mau tak bayar. Tapi pi eh. 2 kali 5, kali 5 kali 2. Kerajaan negeri berjiwa besar, tarik sama kerana dia buat alasan tak sebab tak boleh bayar kerana ada sama di mahkamah. Akhirnya sama punya sama tarik punya tarik. Ni baru sehari dua baru ni. Dalam awal boleh tunjuk Barulah berlaku secara resmi Kerana dalam sebelum tu pun Ada juga usaha-usaha Walaupun kajian negeri buat putusan nak tarik Dah pun ada usaha Supaya Petronas tak pergi lah Supaya ada macam-macam lain usaha Supaya tak jadi tarik Tapi Alhamdulillah berjaya tarik Dalam jawapan terkini Pihak kajian eh, dalam paling mereka baru ni Soalan yang boleh jawab, ambil tanya juga Soalan yang boleh jawab, dia kata Uh, kita akan nilai semula dan akan bayar dalam bentuk wang aset. Oh, soalan yang berapa? Dalam bentuk wang aset. Maknanya, kalau wang aset, semua kerja yang mula juga. Kita pahal, royalty-royalty ni bayar cash tunai pada kerja negeri. Bukan bayar dalam bentuk wang aset. Tapi dalam jawapan, Datuk Tuan Ibrahim, ahli parlimen kebaki, eh, dia jawab, dia kata kerja akan teliti. Akan teliti surat menyurat daripada mahkamah dan sebagainya. Uh, kalau benda tu dah Sesat berlaku, kita akan bayar. Bila? Tak boleh bayar ikut bila. Kalau kerja dulu, dia kata tak boleh bayar pada kerja Kelantai ni, takut piti hilang. Dulu, kerja pada sana sana dulu. Kalau kerja Elon ni, tak boleh bayar pada kerja Kelantai ni, tak tahu kita boleh bayar lagi ni. Tapi, kita pahal. Daripada kenyataan-kenyataan sebelum daripada ini oleh Menteri Keuangan dan lain-lain lagi, Bahawasanya, takut kita guna piti royalty minyak ni, buat bayar gaji. Lebih kurang gitu lah kita bayarnya. Amu sebut dah tadi, ikut gitu lah masuk poket kita. Nak beli ke beri apa dah? Nak belanja gu kau, musim ni musim duit, nak belanja duit kau, nak pakai peluk duit kau, nak pakai menggapa kau, ikut gitu, piti kita. Yang penting kita kena ingat, kerja negeri Alhamdulillah, beberapa, beberapa tahun berturut-turut, sehinggalah tahun 2018 mendapat keputusan, mendapat anugerah, mendapat bite. Enggak apa lagi kita nak panggil. Daripada pihak audit negara mengatakan pengurusan kerajaan negeri ini tak ada penyelewengan. Ni penting kita kena ingat. Siapa dia audit negara? Audit negara ni jabatan kerajaan persekutuan. Kalau dia nak mampu kita, dia bagi rakyatlah. Kerajaan negeri ini ada berlaku penyelewengan dalam pengurusan kewangan. Pejabat sisa kerja negeri ke, pejabat perubahan RR ke, pejabat tanah kalau kerai ke, mana-mana ke. Tapi, bagian tak boleh tipu. Bukan boleh buat main-main gitu. Bukan boleh buat suka-suka kerja negeri nak ada pelaku penyelewengan. Tak boleh nak buat. Akhirnya tubik. Beberapa hari lepas, dah lepas lima pun tubik. Dan sampai pada kerja negeri, lapor jabatan audit negara mengatakan bahawasanya pengurusan yang berlaku di Kelantai ini, Alhamdulillah, pengurusan yang cemerlai. Ini kenapa kita kena yakin? Kerana kita letak pengurusan kita, kita letak pentadbiran kita, kita letak dasar kepada pengurusan negeri kita ini atas dasar Islam. Duduk situ so, cukup lah. Cukup lah duduk situ so. Jadi sebab itulah tuan-tuan semua, kita kena paham molek. Yang berlaku ini adalah untuk memastikan kelata ini ditengok ataupun dilihat dalam keadaan bahawa seorang kelata ini kata molek seorang. Kajian dulu pun orang kelata tak molek, kajian dulu pun orang kelata tak molek. Tapi orang kelata sendiri, mengalami, mengetahui gapo pelaku di Kelantan. Jadi insya-Allah kita ok dalam kata ada orang sebut dekat gas penggal boleh jadi penggal sungguh kali. Kau tak setuju buat itu. Jadi kita nak terah kita mengata pula cuma lonnya. Ha kita pun dalam pertama pak baru ni pun sebulat suara pro kele daripada seluruh negara terima dak usul bahawasanya ada dia panggil kerjasama politik di antara PAS dengan AMNO. Kali ni kita kena pahal. 
Jadi antara satu, setuju belakang dia. Pasal orang yang belakang dia. Kita tahu UMNO ni jahat. Kita tahu UMNO ni kena kita mula. Tapi lah ni dia pun pakai. Sama-sama nak pastikan negara kita ini balik semula kepada kepada landasan yang betul. Dan kena pah juga masuk dalam itu. Kena pah masuk dalam itu. Sebab itulah pada hari ini kita tengok belakang. Eh? Apa yang jadi dia kata, mula kita kata, kita duduk kata, dia kata pah nak bayi UMNO, dia kata tak, tak betul. Mula dari KJR, tak betul tu. Orang ni lepas pada KJR. Kita membakar, dia membakar. Sebab itulah kalau tengok, ada kedudukan, ada kadang-kadang perut yang bersama. Cuma kita di Pulau Keren ni, tak setak lagi. Tapi baru ni setak ada, dia jemput dah baru ni. Dia pergi majlis raya kita, ha, dia, dia, dia panggil dia panggil kawan-kawan mengindir tu dah. Tapi ini adalah keputusan di peringkat PAS Pusat. Usul daripada PAS Pusat. Yang telah pun dipersetujui. Yang dibawa usul ni oleh Dewan Ulama PAS Pusat baru. Orang yang bahas, orang bahas setuju je. Cuma bahas teknik je. Jadi orang Kelantan nak dengar je. Kelantan ni terus pang kereta. Kau orang nak? Tama-tama kita orang yang pang. InsyaAllah. Inilah benda yang kita kena pahal. Bahawa sebab bila ada persamaan, bila ada kerjasama, maka sudah pasti ahli dia kena tolak ansur. Ahli kita pun kena tolak ansur. Cuma kita tolak ansur. Mungkin kawasan benar ni. Kena pakai kena kemah lagi tu. Kau orang Jadi sebab itulah kita. Kerana dalam suasana pada hari kita kena pahal. Suasana pada hari ini, kajian pada hari ini, tidak begitu nampak. Nampak. Nampak comel tapi sebenarnya pergolok dengan begitu hebat. Bukan saja di kelangan dalam pakat harap pak parti komponen ini tetapi dalam PKR ada bergolok, dalam parti-parti lain ada bergolok. Jadi kita mesti ulah tu semula pula tu. Kerana pergolokan ini rakyat boleh tengok sendiri gapo dia belak. Antara dalam PKR sendiri gapo dia belak macam-macam tak sudah ulah lah benda yang berkaitan dengan video lah gapo tu. Itu bukan kerja orang pas ulah bagi lagi. Kerana apa? Kerana benda ini sebenarnya rakyat tak mesti tengok. Rakyat peci tengok benda lagi ni, rakyat nak tengok ialah bila dapat mandat untuk mentadbir negara, tadbirlah dengan baik, buatlah dengan molek, pastikan rakyat ni senang. Kok sarah hidup itu turun, harga ketuhnya naik, kok petronya turun, PT-PTNnya hapus, tuhnya tak ada, kau tu rakyat ni. Kau ke mana? Jadi kalau nak balas pok dia, kan? Hmm, saja belakang lah pok kita.